Olá, eu sou a Grace Nakamura e vamos juntos nesse tempo refletir esse estudo tão lindo da nossa série é, de Pentecostes, do nosso estudo dos grupos da cidade. Nosso tema de hoje é a plenitude do Espírito Santo. Efésios 5,18 vai dizer, deixem-se encher pelo Espírito Santo. E Gálatas 5,16 vai nos dizer, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Paulo está deixando bem claro para nós que isso não é um pedido, mas é imperativo. Vivam pelo Espírito Santo. E de modo nenhum, de jeito nenhum, de nenhuma maneira, a gente vai satisfazer os desejos da carne. É importante a gente refletir nesse texto e lembrar que nós somos seres espirituais, somos seres carnais e que temos nossas emoções, nós temos inteligência, nós temos nosso intelecto, mas precisamos abordar esse, te esse tema e lembrar que temos que dar lugar ao Espírito Santo na nossa vida. A partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador e Senhor, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Nós somos casa, nós costumamos dizer que somos templo do Espírito Santo, nós somos a habitação do Espírito Santo. Mas por diversas vezes a gente não dá lugar para o Espírito Santo expandir e a gente viver, como diz esse tema, a plenitude do Espírito Santo. E é possível sim. Nós vimos lá em Atos 2, 1 a 4, dizendo assim, é, relatando né, que chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Que lindo ver que na junção daquele, daquele povo, né, daquela, daquelas pessoas ali da igreja primitiva, eles estavam aguardando ansiosamente, porque Jesus já tinha avisado que se ele não fosse o Espírito Santo, ele não poderia enviar o Espírito Santo, que é o Paráclitos, né, o da mesma essência de Deus Pai e de Deus Filho. Então o Espírito Santo veio e ele está aqui, ele está em mim, está em você, para nos ajudar, para nos direcionar, para nos consolar, tem situações em que nós vamos precisar, na verdade, todas as situações, nós precisamos da direção do Espírito Santo, até nas coisas mais simples do nosso dia a dia. A gente não pode é, tomar a nossa vida com as nossas próprias rédeas, com as nossas próprias mãos. Normalmente não dá muito certo quando a gente faz isso, mas quando a gente busca a ajuda do Espírito Santo e quando a gente vive a plenitude do Espírito Santo, automaticamente, quase, você vai sentir, você vai ouvir, você vai perceber a voz e a presença do Espírito Santo na sua vida e em você. Então, para viver a plenitude do Espírito Santo, primeiro, entregue a Jesus todas as áreas da sua vida. Em Gálatas 5,17, Paulo vai nos dizer, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro. Nós vivemos esse conflito também, mas podemos sim, continuar dando espaço para o Espírito Santo atuar em nossa vida. E a gente vai ouvir a voz dele. Às vezes a gente é, se faz até de surdo, né? Porque a gente quer fazer a nossa vontade. Mais uma vez, não dá certo. Vamos seguir a orientação e a direção do Espírito Santo. Porque primeiro, ele nos ama imensamente. É por amor que ele nos dá a direção. E ele sabe muito bem o que vem lá na frente, depois das nossas decisões, das nossas escolhas. E Ele quer sempre que a gente se dê bem, Ele quer que você fique bem. E é por isso que Ele dá direção para nós. Mesmo que a nossa ideia, ou a nossa intenção, ou a nossa cabeça não queira, é, como diz o texto, é uma luta né, do Espírito com a carne, mas vamos deixar o Espírito Santo prevalecer na nossa vida. Segundo, para a gente viver a plenitude do Espírito Santo, tem um estilo de vida de intimidade com o Espírito. Efésios 5, de 8 a 9, vai nos dizer, Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. É tão bacana, é tão gostoso quando você faz um ato de bondade para uma pessoa. Quando você faz uma gentileza para uma pessoa. Tem situações que, por você mesmo, você não faria. 
mas movido pelo Espírito Santo, então você vai e faz essa ação. E depois você vê os benefícios, né? Como é bom a gente viver na direção do Espírito Santo e deixar Ele atuar através da nossa vida. E nós estamos aqui não só para receber, mas também, como diz nosso pai espiritual, pastor Carlito, para receber, para celebrar e para repartir com as pessoas. Né? E quanto mais a gente reparte, mais a gente recebe. Terceiro e último ponto, compartilhe as boas novas, exatamente isso. Nós estamos aqui para compartilhar aquilo que nós temos vivido de experiência, de intimidade com o Espírito Santo, não só naquilo que a gente tem pedido, mas a nossa gratidão, eu acho que é algo que a gente precisa sempre se lembrar, de sermos gratos a Deus por tudo aquilo que a gente tem recebido. Em primeiro lugar, a salvação em Cristo, não é? Mas não somente a salvação, mas a gente poder receber cura, poder receber restauração, através mesmo da direção do Espírito Santo, através de ferramentas né, que a nossa família igreja nos proporciona. Nós temos tantas ferramentas, né? E que a gente, eu e você, possamos trilhar esse caminho juntinho com o Espírito Santo e também compartilhar as boas novas do Evangelho para que mais e mais pessoas tenham Jesus no coração e assim o Espírito Santo também passe a habitar nelas. Então, a conclusão do nosso estudo de hoje é, em Romanos 8,14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, nós temos em nós, é, a partir do Espírito Santo, o DNA de Deus. É, não somos perfeitos, é verdade. É, nós somos pecadores, também é verdade. Mas nós podemos escolher não pecar. Através é, do poder, da ação e da manifestação do Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida. Nós temos então para a nossa reflexão uma pergunta. Você tem desfrutado de uma vida cheia do Espírito Santo? Para a nossa oração, peça a Deus para experimentar novos níveis da sua presença. Como é bom a gente tirar um tempo e falar com Deus e ouvir Deus falar através do Espírito Santo. Para nossa aplicação, ore no Espírito diariamente e convide o Espírito Santo para todos os momentos da rotina da sua vida. Os momentos mais simples, lavar uma louça, dirigir um carro, cuidar dos filhos, no seu trabalho, na sua empresa, na sua rotina mesmo. Convide o Espírito Santo para todos os momentos da sua vida. Às vezes a gente sai de casa, é, eu costumo fazer o devocional de manhã, fazer minha oração, mas eu saio de casa com uma agenda. Mas a gente tem que sempre pedir a proteção de Deus, a direção de Deus, do Espírito Santo de Deus, porque a gente não sabe o que está na agenda além da sua agenda. né? Como o nosso pai espiritual tem nos ensinado também, pastor Carlito, é, Senhor, que o Senhor que eu viva a agenda do Senhor no dia de hoje, além da minha agenda. O que, que o Senhor tem para mim? Tudo que o Senhor tem para mim, eu quero e recebo. Então, para indicação, nós temos a leitura do livro, do livro A Presença, de Bill Johnson. Então, esse foi o nosso estudo de hoje, que eu e você possamos viver a plenitude do Espírito Santo. Se você não tem um grupo da cidade, vai aparecer um link, você pode acessar esse link. Vai ser uma alegria ter você conosco, é, em algum grupo da cidade. Que Deus te abençoe e que esse estudo realmente venha transformar a sua vida. Não seja só uma teoria, mas que seja uma prática na sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Deus te abençoe.